un proyecto. El día de ayer el gobierno municipal de Tustepec lanzó a través de las redes sociales la, el inicio de la rehabilitación de la Avenida Libertad en la zona centro de Tustepec. Mostró una maqueta virtual e informó de cómo quedará después de llevarse a cabo esta rehabilitación. Eh, frente a esta publicación, bueno, la población no se hizo esperar e hizo muchos comentarios al respecto, principalmente en la página oficial del gobierno municipal de Tustepec. Eh, luego de lanzarse este anuncio, vaya que detonó bastantes críticas, pues aunque en la ilustración del proyecto se mira una avenida totalmente despejada, lo cierto es que no se apegará a la realidad debido a que habrá reducción de carriles y como se observa actualmente en su cauce natural, un alto tráfico vehicular, algo que aquí no se observa. Ciudadanos, constructores, comerciantes y políticos han cuestionado este proyecto en una de las vialidades que conecta al centro de la ciudad con el bulevar más importante de la urbe tustepecana, el bulevar Benito Juárez. El gobierno municipal, a través de esta maqueta virtual, informó que así, así como usted ve, así tal igualito va a quedar esta obra. En este proyecto se anuncia que se trata de una primera etapa, que además de reconstruir tramos carreteros, porque si usted ha pasado por la Avenida Libertad, encontrará algunas zonas con hoyancos y otros, eh, otros tramos también inestables, tanto para el peatón como para el automovilista. Se rehabilitarán, dice, tuberías de agua potable, se instalarán nuevas tomas de agua domiciliarias, así como alcantarillas captadoras de agua pulvial y resumideros para evitar espejos de agua. Asimismo, precisa en este video que contará con dos carriles, bueno, los que actualmente tiene. Eh, además de bahías de camiones urbanos y espacio de ascenso y descenso. Aunque el gobierno presume que con este proyecto habrá mayor fluidez vehicular, para algunas personas esto no sucederá toda vez que lo que se proyecta es la disminución del ancho de la vialidad al dejar dos carriles. Al respecto, el constructor Reinaldo Acosta estableció, ¿acaso hicieron un estudio de aforo de cuántos carros transitan por esa vialidad como para hacer dos carriles? ¿Pensaron en la gente que transita en sus triciclos y en bicicleta? ¿El área que va a dejar sin espacio para estacionarse de la gente que vive en ese tramo? Por su parte, la abogada Alejandrina Ronquillo escribió, la avenida es la vía rápida para salir del centro y no la deben de reducir. El ciudadano Genaro Pulido comentó, buen proyecto y muy bonito, solo falta que Libertad tuviera esos tres carriles que se aprecian en el video para hacer las bahías de los urbanos. En tanto, Chucho Ramírez, otro ciudadano, criticó, solo van a afectar al comercio formal y con el tráfico que se hará, nadie podrá parar a comprar. Pues estas imágenes chocan con precisiones, con tecnicismos de gente que conoce eh, los temas de obra pública relacionada con la vialidad.